Evet değerli izleyenler, birinci amatör küme ve U15 Gençler Ligi'nden sonra sıra geldi Süper Amatör Lig ve Bal Ligi'mize. Süper Amatör Lig de haftanın, 11. haftanın genel bir değerlendirmesini alalım hocam. Peki Zeki, Gören Belediye 11. hafta sonunda liderlik koltuğuna oturdu. Çok anlamlı bir manyas deplasman galibiyeti çıkardı ve 27 puanla liderlik koltuğunu ele geçirdi. İkinci Buraniye Belediye, Buraniye Belediye Havran Fatih'e beklemediği şekilde puan kaybedince liderliği kendi eliyle Gönen Belediye teslim etti. Gönen ile Buraniye arasındaki çekişme sürüyor. Barbaros Sefa Susurlu 2-1 ile geçti. Bu takımın iyi takım olduğunu söylemiştim. Ve yükselişte bu takım. Onu tebrik ediyorum. Havran Fatih 3. sırada Manyas Belediye nihayet haftalar sonrası 4. sıraya indi. Fakat hala şampiyonluk şansı var. Aritmatik evet. olarak da olsa. Küçüköy Adar maçından dostlukla 0 0 bir sonuç çıktı. Etispor yenilmesine rağmen... Pardon rağmen, hocam, Küçüköy e, bizde 0-1 ada alıyor maçı. Diyor, evet zaman zaman böyle yanlış sonuçlar gelebiliyor. Eğer öyleyse evet. Ada Spor'u tebrik etmek evet, gerekir. Evet, Ada Spor 1 0 galiba. Tamam, Bigadiş Etispor maçında Etispor'un geçen hafta yenilmiş olmasına rağmen iyi takım mı, ideal olmayı bulduğunu söylemiştim. Ve Etispor Bigadiş'ten çok anlamlı bir galibiyetle döndü. Etispor bundan sonra yükselişe geçecektir. Yeter ki aynı dizilişte ısrar etsinler, yorum hatası yapmasınlar. Etispor buradan kutluyorum. Karabeyler Altunova 2-1 ile geçerek e, ligde kalma yolunda önemli bir 3 puan aldı. E, Edremit, Karabeyler, Altunova bunların hala kümede kalma şansları var. Temsilcimiz Edincik Spor yine kendi evinde Edremit Belediye'ye 1 0 ile boynayarak ümitlerini hemen hemen tamamladı. Yani konuşmak istemiyorum ama Edincik'in şansı artık çok çok az, çok çok az yok demiyorum. Ama Edincik elinden geleni yapıyor, ilimizi, ilçemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyor. Evet hocam. Genel görünüm bu. E, Gönen'e gelelim hocam. Gönen e, Manyas galibiyetiyle liderlik koltuğunu iki farklı puanla yakaladı. E, geçen haftanın lideri... Buraniye tek puan beraberlikle 25 puana yükselirken Gönen 3 puan aldı 27'ye yükseldi. Tamam. E nasıl gördük Gönen'i? Gönen Belediye bu maçta rahattı. Manyas'ın eksileri olduğu için çok rahat bir 90 dakika çıkardı. Gönen 3 tane gol buldu deplasmanda ama fazla da gol yedi. Eksik bir Manyas'tan 2 gol yememeliydi diye düşünüyorum. Evet. Gönen Belediye'de dikkatimi çeken defans seyfi ve arala teslim edilmişti. Manyas eksik olduğu için fazla rahatsız edemedi bu defansı. Daha belki maç sonrası yorumunda da belirttim. Aral çok fizik gücü yüksek olan bir futbolcu, yetenekli bir futbolcu. Yalnız top oyuna sokarken daha bilinçli sokmalı, ayağı oynamak zorunda. Evet. Böyle şişirme toplarla hücum başlamaz. Antrenör Aral'ı bu konuda mutlaka uyaracaktır. Orta sahada olacağı teknik kapasitesi olmasına rağmen kaptan e, ya da 8 numara olacak e, gününde değildi. Gereksiz yere sinirlendi. Ee, bunun dışında Enes ikinci yarı kendine geldi. On numara Okan iyi topçu. On numara Okan Gönül'ün on numarası. Fakat fazla kiloları var. O kilolarından bir an evvel sıyrılmak evet. zorunda. Sezai bir var bir yok oynadı. Daha iyi bir futbolcu. Daha iyi oyunlar ortaya koyabilir. Ama gününde değildi. Her zaman maçtan sonra söylediğim gibi dokuz numara Gürbüz maçı Gönül'e getiren adam oldu. Gol koklamasını bile rakip arkasına ilk koşular yapan Sarkan Zeki bir çocuk. Eğer Gönem bu Gürbüz'ün özü, Gürbüz'ü iyi besleyebilirse içeride dışarıda Gönem Belediye Spor'un gol yolu olur diyorum. Manyas Belediye gelince Manyas Belediye'de bir Samet Akar defansta sol bekte görev aldı. Çok çalıştı. Duran toplarda e, yine savunmada, hücumda iki yönlü oynadı maçı. Fakat işte maç sonrası yaptığımız konuşmalarda Samet Akar bu tür maçlarda Rakip kaleye yakın oynatılmalıydı. Evet. Bir futbol, bir hoca, bir antrenör en etkili silahını rakip kaleye yakın oynatmalı. Çünkü içeride oynuyorsun, ev sahibisin. Samet Akar'dan başka diri bir adam yok. Gol atabilecek, gol kok, gol kok diyebilecek. Onu da pasif bölgede oynatması. Ki ben Harun'a inanırım futbol görüşüne. O dikkatimi çekti. Bana biraz tuhaf geldi. Kazım ön libora değil. Erdi yumuşak. E, Emre... Kol kralları Emre sahada vardı ama futboluyla yoktu. Tanıyamadım Emre var mı yok mu diye fark edemedim. Emre Kozak elinden geleni yaptı ön libero'da ama daha dikine oynaması lazım. İkili mücadelelerde daha diri olmak zorunda. Semih 
Gönen'den gelen bir futbolcu olarak iyi niyetiyle çalıştı ama yalnız kaldı. Ve Ahmet de etkili top alamayınca 90 dakika boyunca silinip gittiler. Hani Gönen belediye hakkıyla maçı kazanmasını bildi. Ama iki tane yediği gol, eksik bir manyastan yemiş olduğu iki gol Gönen Belediye defans adına düşündürücü. Son saniyeler önemli bir gol pozisyonu da ya, ya oyun disiplininden koptular evet. ya da işte bir anlık dikkatsizlik diyorum sevgili evet, Yani 90 dakika süresince son saniyede oyundan düşmemek lazım. Bu çok önemli. Çünkü son saniye golleri biliyorsunuz hocam çok tehlikeli oluyor. Yani 15 dakika daha olsa belki üç evet. bitirecek. Evet. Ya bu da Gönen Belediye için büyük bir handikap oluyor. Evet hocam biz o zaman Süper Lig'de bir de puan cetveline bakalım. 11. Evet. hafta itibariyle puan cetveli bize ne diyor? Evet Gönen Belediye ve Buraniye Belediye Atbaşı gidiyorlar. Süper bir yerdiler. Beklenenin üzerinde puan toplamışlar. Kavram Fatih Manyas Belediye Barbaros Sefa iyi yerdeler. İyi noktalar. Orta sıralarda Küçükköy Ada Sporu görüyorum. Bunlar orta ne iyi ne kötü. Ama e, potaya yakın, düşme hattına yakın, 11, 14 puanlı Susurluk, 14 puanlı Eti, 13 puanlı Bigadic, 12 puanlı Altunova, evet. işte rahat değiller. Çünkü 8. Yüz... sıradan sonra diyorsun, tehlike hattı devam başlıyor, hattı başlıyor. Devam. başlıyor. Evet. Sonuç sarım takım Edremit Belediye 9, Karabeyler 9 ve Edincik 3. Bu üç takımın şansı haftalar git, ilerledikçe azalıyor. Ama Edremit Belediye ve Karabeylerin bu işi bırakmayacağı düşüncesindeyim. Acaba Edirne Belediye ve Karabeyler önünde koşan Altınova, Bigadiç ve Etispor'u yakalayabilir mi? Bunu da gelecek haftalar gösterecek, ligin ikinci yarısı gösterecek. Ben e, kolay görmüyorum ilk yarı itibarıyla e, bu dört takımın, üç takımın işinin çok zor olduğunu söylüyorum. Dördüncü takım acaba kim olur? Altınova mu, Bigadiç mi? Yoksa bir başka takımı bunu da ikinci yarı göreceğiz sevgili. Süper Lig'de ikinci yarı tabi daha dişli karşılaşmalar oynanacağı malum. Evet, evet hocam biz e, bu o zaman geçelim gelecek hafta. Bizi gelecek. hangi karşılaşmalar bekliyor? E, zirvede Gönen Spor liderliğini sürdürür mü? Ona bir bakın. Vallahi sürdürür. Yani oynadığım, oynayacağım maça bakıyorum. Gönen Belediye Küçükköy ağırlayacak. Küçümsemezse, iyi konsantre olursa, iyi hazırlanırsa, seyircinin desteğiyle Gönen Belediye Küçükköy yenecek güçte. Evet. Ama küçümsemezse, Küçükköy'ün alacağı bir beraberlik sürpriz sayılmamalı. Gününde olan bir Gönen maçı kazanır diyorum. Buraniye Karabeyleri rahat geçecek güçte, puansız uğurlar. Havran Fatih Edinçköy'de favori, Edinci alacağı evet. bir beraberlik bile çok büyük sürpriz kabul edilmeli. Altınova Manyas Belediye, Manyas'ın performansına bağlı, Manyas'ın cezalı ve sakatlı biterse Altınova'yı deplasmanda da olsa yenebilir. Ama son gördüğüm Manyas, eksik kadrolu bir Manyas, Altınova'da ne yapar onu bilemem. Ada Spor, Barbaros Sefa haftanın en çekişmeli maçı. Barbaros Sefa da iyi, Ada Spor da iyi. Barbaros Sefa puan çalarsa Ada deplasmanında hiç şaşırmamak gerekir. Susurluk Bigadic maçında Susurluk bir adım önde. Dikkatli olursa Bigadiş puansız gönderebilir. Et Spor Edremit karşılaşmasında Banko Et Spor diyorum. Diğer bütün sonuçlar ana göre sürpriz sevgili Zeki. Evet hocam teşekkür ediyorum. Böylelikle Süper Lig amatör ligimizi de yorumladım. Sıra geldi Bal Ligi'ne. Bal Lig'de e, haftaya bir bakalım hocam. Nasıl geçti e, haftanın karşılaşmaları? Vallahi haftalar göz açıp kapayıncaya kadar geçiyor. 11. hafta bitti. 12. haftaya geldik. Baktım lider Manisa Belediye Bozdağ'ın 2 sporla geçti. Liderliğindeki yerini korudu. Atilla Spor, Erdek Spor Muzu maçın bitiminde 20 dakika, 20 dakika kala, 21 dakika, 69. dakikada attığı golle çözebildi. Erdek Spor adına bir şanssız bir dakikaydı bu. Evet. Yani Erdek Spor bayağı direnmiş Atilla'ya karşı. Atilla biliyorsunuz başarılı bir takım. Didim Belediyesi geliyor. Didim Belediyesi Manisa Belediye ve Atilla'nın adeta en sesinde. Balıkesir Belediye deplasmanında 3 sıfırla geçtiler. Gazi Emir İncilova'ya deplasmanda gol yağdırdı. 4-0'la acımadı. Soma Spor Karabiga deplasmandan en fazla bir puan çıkarabildi. Ee, Sinan Vardar'ın takımı Karabiga bir puandan fazlasını vermedi Soma Spor'a. Soma Sote Yeni Çağ'ınla bir bir beraber kaldı. Yeni Çağ'ın son haftalarda iyi gidiyor. Puan toplamaya başladı. Dipten kurtulma mücadelesi veren bir takım. Haftanın takım bana göre Sındırgı Belediye Spor'du. Narlı Dere'ye 4 gol yağdırarak, dört gol atarak derin bir nefes aldı haftalar sonrası. Yani burada Manisa Belediye, Atilla süper bir pozisyondalar. Ee, şampiyonluk potasında Didim Belediye ve Gazi Emir'i görüyorum sevgili Zeki. 
Soma Spor, Soma Sote, Sındırgı, Erdek orta sıraları kabullenmiş durumdalar. Evet. 11. hafta itibarıyla Bozdağ'ın, Yeniçan, Balıkesir Belediye, Karabiga, Narlıdere düşmeme mücadelesi veriyorlar. 6 puanda kalan İncirli Ova'nın işi ise şimdiden çok zor gözüküyor. Evet hocam, teşekkür ediyorum. 11. hafta itibariyle puan cetveline bir bakalım hocam. Kısaca değindim zaten sevgili Zeki. Bu iş Manisa Belediye Atilla ve Didim Belediye arasında geçeceğe benziyor. Diğerleri, diğer takımlar sürpriz olarak görüyorum. Düşme potasında da her an her şey olabilir. İncir Roma'nın biraz daha şansı zayıflamış durumda. İkinci takım kim olacak biliyorsun bunların statüsü farklı. Evet. Eğer bölgesel olarak takımları düşürüyorlar. Şimdiden düşme hakkı için konuşmak erken diye düşünce, düşüncesindeyim. Gelecek hafta maçtan soracak olursan e, Sındırga lideri ağırlayacak, Manisa Belediye'yi ağırlayacak. Manisa Belediye deplasmanda da olsa bu maçta favori. Yani Sındırık seyircisinin etkisi bir puan çıkarabilir mi? Çok çekimli bir karşılaşma. Atilla Yeniçan'a gidiyor. Yeniçan haftalar son, güzel güzel de son haftalar. Güzel işte. Evet. Yeniçan Atilla'ya bir puan şakası yapabilir. Bir beraberlik sürpriz olmaz. Ama Atilla gal gol yemeyen bir takım. Yani yine de tek golle de olsa kazanabilir. Didim Soma Spor'un da favori. Banko Didim diyorum. Gazi Emir Balıkesir Belediye. Gaziyemir favori gibi gözükse de Balıkesir Belediye'nin bir puan alması benim için sürpriz olmaz. Soma Spor, İncirlova, son Banko Soma Spor diyorum. Artık kazanmak zorundalar. Evet. Erdek Bozdağ maçı çok ilginç. Erdek'in maç öncesi 15 puanı var. Bozdağ'ın 11 puanı var. Erdek Spor gol yemiyor ama gol de atamıyor. Erdek Spor dikkatli olursa tek golle de olsa kazanabilir düşüncesindeyim. Çok favori şekilde duruyor. Evet. Kağıt üzerinde Erdek Spor ama maça çok çok dikkat etmeli. Hı. Eğer maçtan acıması yok, birden insan beklemediği halde takımlar kendilerini dikte evet. bulabilirler. Narlıdere, Karabiga maçında 3 ihtimali açık. Karabiga, Narlıdere'yi de plasmanda yenerse şaşırmamak gerekir. 3 ihtimal açık bir karşılaşma olarak görüyorum. Ama bu hafta gözler gerçekten Sındırgı'da olacak. Sındırgı lider Manisa Belediye maçında sevgili. İnşallah Sındırgı bu karşılaşmayı alır diyoruz. Alırsa bizim de işimize geliyor. Evet. evet hocam böylelikle süper amatör lig ve bal ligi yorumumuzda noktaladık. Diğer yorumda görüşmek üzere.